llegaron al lugar donde todo ocurrió, a la habitación donde se suponía que todo saldría bien, donde todos se divertirían, escuchando música, conversando y bailando. Pero no fue así. Aquella noche terminaría con la violación múltiple a un adolescente de 15 años, que una semana después perdería la vida por una infección generalizada que le afectó luego del ultraje. Resguardados por un fuerte cordón policial y ocultos bajo una casaca, primero ingresó el adolescente de 15 años, uno de los responsables de la mortal violación, junto a otra menor de edad que participó en este hecho. Según la policía, la última adolescente que fue capturada la noche de ayer era amiga cercana de la víctima y fue ella que le invitó a participar en esta reunión, donde además bebieron grandes cantidades de licor. Con la captura de dos de las seis personas que participaron del hecho, esta tarde se desarrolló la diligencia de reconstrucción en la vivienda del menor en donde la policía encontró una bolsa en cuyo interior había una ropa interior. Sin embargo, esta no era la primera vez que ocurre un ultraje en esta vivienda. El pasado 24 de agosto, dos menores de edad también fueron violadas en este predio por el adolescente de 15 años detenido, según denunció el padre de una de las víctimas. Cuando, cuando mi hija entró a la casa, le, le metieron a la fuerza, habían cuatro. De esos cuatro, dos se retiraron y dos se quedaron. Y esta misma persona ultrajó a mi hija. También ultrajó a la amiga de mi hija. Vino a la casa, estaba sangrando todo el pantalón, estaba lleno de sangre y todo eso. Y a la otra compañera, su amiga, también lo, lo había ultrajado. En esa casa los vecinos comentan y dicen, se quejan que no es la primera vez que hacen eso. Siempre han estado haciendo. Incluso hay niñas que amanecen en la calle dormidas en esa casa. Esta noche, amigos, vecinos y compañeros de estudios de la víctima realizaron una vigilia en la Plaza Mayor de Huamanga en honor al adolescente de 15 años y anunciaron que el día de mañana realizarán una marcha para pedir justicia y la detención inmediata de los implicados en el caso.